È pizza time. Ragazzi, finalmente è arrivato. Il Diavolo Pro è qui tra noi. Rosso come sempre e potrebbe essere il miglior fornetto a conchiglia mai visto finora. Arriva ben imballato, notiamo subito il biscotto con un imballaggio separato. Si tratta del sorrento da 34 cm di diametro e spesso 2 cm. Abbiamo poi il nostro fornetto che ho preso in colorazione rossa, ma è disponibile anche una variante nera. Abbiamo poi il manuale utente e il cavo di alimentazione ed avendolo preso fra i primissimi ho ricevuto anche la pietra refrattaria. Frontalmente c'è il logo Spice, subito sopra c'è la maniglia in plastica dura e poi notiamo il termometro e le due mani. Manopole. Quella la mia sinistra è del termostato che attiva le resistenze con varia potenza da 0 a 4 e la modalità boost che mantiene le resistenze sempre accese. Al centro il led e a destra c'è il selettore delle resistenze, quindi possiamo selezionare quella inferiore, quella superiore o entrambe. Sotto abbiamo altre feritoie per il raffreddamento e due piedini. Una volta aperto vediamo il portapietra in acciaio inox forato. L'installazione del biscotto è semplicissima. Ecco la resistenza, è molto simile a quella che vedete nelle mie modifiche Spice Caliente. Anche questa da 1400 watt e ne abbiamo un'altra da 400 watt sotto per un totale di 1800 watt. Vediamo già che le due piste della resistenza non sono perfettamente parallele e purtroppo la calotta Inox 310S sembra essere stata presa a martellate. La resistenza viene fissata con questi 5 fermi mentre al centro c'è la sonda del termometro. Dietro abbiamo l'alimentazione e le due griglie delle ventola di missione che mettono aria all'interno del fornetto per un raffreddamento attivo. L'aria esce poi dalle feritoie che troviamo sopra di lato e sotto al fornetto. Inseriamo il connettore e la spina di alimentazione e... beh sembra una nave spaziale ma dal rumore si direbbe più un aereo. Con il fonometro alla mano misuro ben 60 decibel. Come vediamo F1 è più silenzioso. La vera nota dolente secondo me è il tempo di riscaldamento. L'ho acceso alle 9.39 e nel giro di 20 minuti era già a 400 gradi, ma purtroppo da 400 in poi si sale molto lentamente. A 75 e 90 minuti il forno segna ancora 480 gradi, non riuscendo quindi a raggiungere i 500 gradi, nonostante il boost sia attivo, il led acceso e la resistenza sempre incandescente. La coibentazione invece è eccellente. Come vediamo, nonostante quasi 500 gradi, esternamente rimane tutto sui 60-70 gradi. Solo il bordo del biscotto raggiunge circa 100 gradi. Ma seguimi su YouTube per la recensione completa e per le pizze.